سنه سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلام على جميع الأعزاء الذين يشاهدون برنامجنا من بيوتهم وتحياتنا إلى الأصدقاء الطيبين وإلى الكبار الصالحين الذين يعلمون أولادهم الصدق والصلاح أعزائي الصغار حلقتنا لهذا اليوم حول الصدق والصلاح من يستطيع أن يبين لنا معنى الصدق؟ يعني ألا نكذب أبدا نعم أحسنتم يعني ألا نكذب أبدا لأن الله لا يحب الذين يكذبون إن الله يحب الصادقين وكذلك يحب الذين يعملون الأعمال الصالحة والجيدة أيها الأطفال الورود ما هي الأعمال الصالحة؟ هل تعرفون؟ السلام على الكبار نعم وماذا أيضا؟ المساعدة للآخرين نعم بارك الله فيكم أنتم الأعزاء الذين تعرفون جيدا ما هي الأعمال الصالحة وتفعلون الأمور والأفعال الجيدة أيضا أعزائي إن الأعمال الصالحة كثيرة والآن أسألكم هل صحيح أن يستفيد الإنسان من مال ليس له؟ ليس صحيحا هو ذا أعزائي إذا وجد الإنسان شيئا وهو للآخرين ماذا يجب أن يفعل؟ من يعرف؟ نعم علينا أن لا نأخذه ولكن إذا أخذناه وتناولناه فعلينا أن نبحث عن صاحبه ونعثر عليه أصدقائي الأحبة قصتنا لهذا اليوم حول الصدق والصلاح أدعوكم أيها الأعزاء أن نشاهد ونسمع قصة هذه الحلقة مع ذكر الصلاة على محمد وآل محمد الصدق والصلاح كان الناس في الحجاز يأتون لزيارة الكعبة في كل عام وذات يوم كان عبد المطلب جالسا مع بعض شخصيات مكة قرب الكعبة فجاءهم رجل عربي يركض ويقول بصوت عال يا عبد المطلب أنا قد جئت لزيارة الكعبة من مكان بعيد ولكنني حينما وصلت إلى مدينتكم أضعت أموالي أو لعل أحد الأشخاص سرقها مني والآن لا أملك شيئا لأشتري شيئا ولا أستطيع العودة إلى مدينتي فسأله عبد المطلب بصوت هادئ عن شكل أمواله فقال الرجل هي سبعون سكة ذهبية وبعض المال من الفضة وكلها في كيس صغير أصفار وقد أقلقته بخيط أسود كان الرجل يتحدث سريعا حتى أن فمه قد جف ولكن محمدا حفيد عبد المطلب الذي كان جالسا إلى جانب جده وقد سمع جميع كلام الرجل قام ثم جاء للرجل بقليل من الماء فأخذ الرجل ماء من محمد وشربه بسرعة وقال لمحمد أحسنت أيها الولد 
ثم عاد يتحدث لمن كان هناك عن قصة ضياع أمواله فقال له عبد المطلب لا بأس لا بأس أنت في هذه المدينة ضيفنا سأحاول أن أعثر لك على مالك وإن لم أجدها سأعطيك مالا تستطيع به العودة إلى أهلك ومدينتك لكن محمدا انزعج كثيرا وكأنه قد رأى كيس أموال هذا الرجل فحينما كان يلعب مع أصدقائه رأى أحد الأطفال يتناول كيسا أصفر من الأرض ثم يخفيه تحت ملابسه ولكنه لم يكن يعرف هل الكيس هو نفس كيس الرجل أم لا استأذن محمد من جده وذهب إلى بيت ذلك الطفل وحينما وصل طرق الباب وقال ناد لي معاذا فإن لي معه شغلا فجاء معاذ ووقف أمام محمد فقال له محمد يا معاذ إن رجلا قد أضاع كيس أمواله وأنا لم أقل له شيئا ولكنني فكرت في نفسي وقلت لعل الكيس الذي تناولته من الأرض صباح اليوم هو نفس كيس الرجل فانزعج معاذ وقال أنا لم أعثر على شيء ولكنه قال بعد أن كرر عليه محمد قوله انظر يا محمد لقد قررت مع باقي الأولاد أن نقسم المال بيننا وأنت أيضا خذ نصيبك ولا تتكلم فقال محمد هذا العمل غير صحيح بل إن من العيب أن نقسم أموال الآخرين بيننا وحينما كثر الحديث بين محمد ومعاذ إن هذه الأموال قد عثرنا عليها ويجب أن نقسمها بيننا ولكن محمدا بقي على كلامه فبلغ خبر كلام الأطفال وتجمعهم إلى عبد المطلب فأرسل عبد المطلب ابنه حمزة ليعرف ماذا حدث وحينما وصل حمزة أخرجت له أم معاذ ذلك الكيسة وأعطته إياه لأنها كانت تخاف من أن تحدث حرب بسببه ثم قالت لحمزة إن معاذا طفل صغير ولا يعرف ماذا يجب أن يفعل خذ هذا الكيس واعطه لصاحبه فأخذه حمزة وأعطاه لأبيه عبد المطلب فسلمه عبد المطلب للرجل فأخرج الرجل من الكيس بعض القطع الذهبية والفضية وأهداها لجميع الأطفال من أصدقاء محمد إن الجميع ذهبوا ولم يبق إلا محمد ومعاد فقال له محمد لا تنزعج مني فأنا صديقك يا نبي مداد يا رسول الله مداد يا نبي مداد يا رسول الله مداد يا فأطرق معاذ برأسه وقال الحق معك وقد انتهى الأمر إلى الخير فقد عادت أموال الرجل إليه وكذلك أخذنا كلنا الجائزة والهدية 
وأصبح ما لدينا مال حلال مال حلال مال حلال سلام الله وصلواته على محمد خاتم الأنبياء الذي علم الناس منذ صغره الصدق والصلاح وكان يوصينا دائما أن نكون من الصالحين أعزائي الأطفال ونحن الذين نحب النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يجب أن نتعلم الصدق وأن نكون من الصادقين فنقول الحق دائما ونحب الحق والعدل ولا نسمح لأحد أن يخدعنا وإذا أراد أحد الأشخاص أن يعطينا مالا لكي لا نقول الحق علينا ألا نقبل منه ذلك لأننا إذا لم نقل الحق فقد اتبعنا الشيطان ولكني أعرف أنكم تحبون أهل البيت عليهم السلام وتحبون الحق والحقيقة فتحياتي لكم أيها الأطفال الصالحون حسنا أيها الأعزاء لقد انتهى وقت هذه الحلقة حتى حلقة أخرى من برنامج رياحين الجنة نودعكم جميعا حفظكم الله ورعاكم إلى اللقاء